ஹலோ எவ்ரி வேன் வெல்கம் டு மாரல் மேடிக்ஸ் அகாடமி நம்ம நீங்க இந்த சிஷன் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் நியூ சிலபஸ் தேர்ட் சாப்டர்ல இருக்கக்கூடிய அல்ஜிப்ரா பார்க்க போறோம் ஆல்ரெடி ஒன் அண்ட் டூ ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு சில பேர் கேட்டீங்க அதுல இருக்க வீடியோ வீடியோஸ் எல்லாம் பிளேலிஸ்ட்ல போய் கண்டுபிடிக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக நான் ஒரு ஐடியா பண்ணிருக்கேன் கீழே பிளாக் சாரி டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்ல பிளாக் ஐடி கொடுத்துருப்பேன் சாப்டர் ஒன் ஃபுல் வீடியோ லிங்க் சாப்டர் டூ ஃபுல் வீடியோ லிங்க் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ சாப்டர் ஒன்ல இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட்ஸ் அதுல இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் அதுக்கப்புறம் யூனிட் எக்ஸசைஸ் எம்சி எல்லாமே நான் என்ன பண்ணிருப்பேன் அப்படின்னா ஒரே பிளாக் பேஜ்ல ஒரே பேஜ்ல நிறைய லிங்க்ஸ் கொடுத்துருப்பேன் உங்களுக்கு என்னென்ன நீங்க வந்து எங்களோட கோ த்ரூ பண்ணி வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த வீட்லயே வந்து நீங்க அல்ஜிப்ரா பினிஷ் பண்ணி முடிச்சிடலாம் சரியா சோ இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த புக்ல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் படிச்சு உங்களுக்கு நான் வந்து ஆன்சர்ஸ் தனியா செப்பரேட்டா போட்டு காமிக்க போறேன் இது ரொம்ப ஈஸியா முடிச்சிடலாம் சீக்கிரமா முடிச்சிடலாம் புரியற மாதிரியும் இருக்கும் சோ உங்களுக்கு புக் பார்த்தா உங்களுக்கு புக் இப்ப இல்லாத கண்டிஷனுக்காக தான் நான் மெயினா புக்ல காமிக்கிறேன் அப்பதான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இருக்காங்க சோ ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இந்த படம் போது நான் வந்து இருக்கக்கூடிய ஃபுல் டெபினேஷன்ஸ் நான் வந்து இந்த சாப்டர் முடிஞ்சோடனே உங்களுக்கு நான் வந்து அப்லோட் பண்றேன் இன்னைக்கு மெயினா ஒரு ஒன் மார்க் மட்டும் பாக்கலாம் சோ என்ன ஒன் மார்க்னா ஃபாதர் ஆஃப் அல்ஜிப்ரா இஸ் அல்குவா ஜமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட ஒன் மார்க் மட்டும் பாக்குறோம் தென் டெஃபினிஷன்ஸ் டெஃபினிஷன்ஸ் எல்லாமே நோட் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நான் கொடுத்துருவேன் இப்பதிக்கு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் உள்ள போறதுக்காக நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா டெஃபினேஷன்ஸ் சொல்லிதான் சோ லீனியர் ஈக்வேஷன் இன் டூ வேரியபிள்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி ஒன் வேரியபிள் படிச்சிருப்போம் சோ ஏ எக்ஸ் பிளஸ் பி ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கும்போது ஒரே ஒரு மாரியை உடைய ஒரு சமன்பாடு முக்கியமா அந்த மாரியோட அடுக்கு வந்து என்ன வரணும் ஒன்னா இருக்கணும் சோ இங்கிலீஷ்ல சொல்ல போனா ஒரே ஒரு வேரியபிள் தான் யூஸ் பண்ணிருப்போம் அந்த வேரியபிளோட ஆர்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னா இருக்கும் ஸோ இது வந்து லீனியர் ஈக்குவேஷன் இன் ஒன் வேரியபிள் இதுதான் வந்து டென்த் முன்னாடி நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸோ இப்போ டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல இப்போ அட்வான்ஸ்டா என்ன சொல்லியிருக்காங்க நைன்த்ல படிச்சிருப்போம் அஞ்சு பேர் இப்போ வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரெண்டு வேரியபிள் அப்படிங்கும்போது என்ன வரும் ஏ எக்ஸ் பிளஸ் ஏ ஒய் பிளஸ் பி ஒய்னு கூட வச்சுக்கோங்க ஏ ஒய் அதெல்லாம் கான்செப்ட் தானே பிளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை வந்து ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதே மாதிரி பியூ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் அப்போ அதாவது நம்ம எந்த வேரியபிள் யூஸ் பண்ணாலும் அதோட ஆர்டர் வந்து பவர் சாரி பவர் வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னா இருக்கணும் அதுதான் விஷயம் ஆனா பாருங்க இங்க ரெண்டு அடிஷன் இருக்கனால வேணும் இதே வந்து எக்ஸ் ஒய் மல்டிபிளை இருந்துச்சா இங்க ஒரு பவர் இங்க ஒரு பவர் என்ன வரும் ஸ்கொயரா மாறும் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதோட பவர் வந்து என்ன ஆயிரும் வேரியபிளோட பவர் டூ ஆயிரும் அது வந்து லீனியர் இக்வேஷன் கிடையாது ஸோ அதான் இங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் இனி ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி இக்வேஷன் கண்டெய்னிங் டூ வேரியபிள்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி இக்வேஷன்னா பவர்ல ஒன் இருக்கணும் ஸோ எந்த டிகிரெல்லாம் ரெண்டு வேரியபிள் எக்ஸ் ஒய் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த ஈக்வேஷன் என்னன்னு சொல்லுவா அப்படின்னா லீனியர் ஈக்வேஷன் இன் டூ வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதோட ஃபார்ம் பாத்தீங்கன்னா ஏ எக்ஸ் பிளஸ் பி ஒய் பிளஸ் சி ஈக்வல் டு ஜீரோ இதுல வந்து கண்டிப்பா வந்து ஏ பியூ நான் ஜீரோ லெமெண்டா இருக்கலாம் சி வந்து ஜீரோவா கூட இருக்கலாம் தப்பு இல்ல இந்த ஈக்வேஷன்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி ஈக்வேஷன்ஸ் இன் லீனியர் ஈக்வேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிம்பிளா இந்த ஃபார்மட் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பி நாட் ஈக்குவல் ஜீரோ இது ரெண்டு வரணும் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே பாருங்க இல்ல ஏ எக்ஸ் பிளஸ் பி ஒய் அந்த மாதிரி இருக்கும் பாருங்க எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படிங்கிறது லீனியர் இக்வேஷன் கிடையாது ஏன்னா இந்த வேரியபிளோட எத்தனை வேரியபிள் இருந்தாலும் அடிஷன்ல இருக்கும்போது வேற ப்ராடக்ட்ல இருக்கும்போது வேற கரெக்டா சோ ப்ராடக்ட்ல இருக்கும்போது இதோட பவர் ஒன் இதோட பவர் ஒன் போது நமக்கு மொத்தம் வேரியபிளோட பவர் பாத்தீங்கன்னா டூன் வந்துடும் கண்டிப்பா டூன் வந்தா அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி இக்வேஷன் கிடையாது செகண்ட் டிகிரி இக்வேஷன் அப்ப வந்து அது லீனியர் இக்வேஷன் இல்ல அப்படி சொல்லிருக்காங்க <laughs> எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு எப்பவுமே இந்த மாதிரி ஏஜ் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா எந்த ரிலேஷனை குறிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு வேரியபிள் கொடுத்துக்கணும்
6 times times na enna pannu multiply pannu so 6 times na edha vachu multiply pannu na aara vachu multiply pannu edhu kuda to his son's age avanoda maganoda vayadhu kuda aara vachu multiply panna adhu da equation number 1 seriya so arthu da pathina six years hence adhaadu aaru varshathukku apparam appdin artham so aaru varshathukku apparam enna agum appdina appa oda vayasu enna ma marum aaru varsham after 6 years appdingum bodhu this is the same So, the age is the same Correct? So, next is the age The age of the father will be, will be, is the verb, will be, future lover. So, father of the age, age of the father is the same will be equal to 4 times his son's age. Then, son's age is the y plus 6 times more multiply. This is the 6 times. This is the 4 times his son's age. Okay, ba? So, then we will x plus 6 equal to in the 4 y plus 6 4 is 24. Then x in the y in the pakonda minus 4 y. Now, we will do this. 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 Now, we will do so, in the end of the equation, we solve the equation. We have the x order value, y order value. x order value is the upper value, y order value is the pine order value. Now, we will see. So, now we will see example 3.1 and update. So, we will see the percentage of fathers x. So, we will see the let. So, we will see the let. Then, we will form the equation as per the given. This is the first equation and the second equation. I will simplify the second equation. If we do it simply, we will be easy to update. If we do it simply, we will be able to do it directly. Because we already know the x value in the first equation. If we do it in the second equation, we will be able to do it in the second equation. So, x value is equal to x value. So, second equation is equal to x value. x plus 6 is equal to 4 into y plus 6 பிரிந்துக்கு சொல்லு x பலா நாம் என்ன அப்படிப் பண்ணும் 6y plus 6 equal to 4 into y plus 6 இப்பேன் நான் பண்ணுவோம் இங்க y எல்லா ஒரு பக்கமாவும் மீதி எல்லா ஒரு பக்கம் சு அதுக்கு மாடி இங்க மல்டிப்பிலில்லுக்குனான் ஒன்று மல்டிப்பில் பண்ணாம் 4 into y 4y 6 போச 24 இப்பேன் என் 6y already apply வைத்து இந்த 4y என் அந்தப் பக்கும்டும்தரை so minus 4y இங்க already 24 இருக்கு வைத்து இந்த plus 6 என் அந்தப் பக்கும் minus 6 என் கொண்டும்டும் 6ல 4 போச்சுனா 2y equal to 24ல 6 போச்சுனா 18 y is equal to 18 by 2 நுறும் நமக்கு y ஓட value 9 என்றும் இல்லா மாம் நான் வந்து இதிலே simplify பணி போட்டுக்கிறேனா நம்ப என்ன கண்டுபிடுச்சும் x minus 4y equal to 18 அப்படின் direct last step கண்டுபிடுச்சும் இதில் xக்கு வந்து 6y அப்படிப் பண்ணா 6y minus 4y equal to 18 அப்படின் ஒரும் அப்பா 2y equal to 18 அப்படினா y is equal to 18 by 2 அப்பு y வட value நமக்கு என்ன கடிச்சிரும் 9 இங்க எப்படி போட்டால் உண்ணுதா உண்ணு நம்ம இதை solve so, let's apply it. So, y is equal to substitute. y is equal to 9 in equation number 1. x is equal to 6y. Apply it. 6 nines are 54. That is, yeah, we have to do a statement problem. Statement order. That's why you have to do a statement order. So, father's age is 54 years and son's age is 9 years. Why father's age is 9 years? Why father's age is 9 years? Son's age is 9 years. So, that's why you have to do a statement order. போட்டு இதை வந்து box பண்டிங்க அப்படினா உங்களுக்கு example number 3.1 முடிச்சி இப்பு 3.2 பார்க்கலாம்மா So example number 3.2 लेंगे कोड़ुकाँ solve अप्डिन सोल्टी इंदर इंदर इक्विशन कोड़ुकाँ तीर्क अप्डिन सोल्टु 2x minus 3y equal to 6 x plus y equal to 1 इंद linear equation पोरुत्तो रिक्यों रेंडु वेरीबल रुंदा easy नम्म आशिश्वल पलेय मेथेट मन नम्म वोंद easy नम्म स्टेकोट पनेलना उन्न add पन्नू लिन्ना subtract पन्नू यप्प add पन्नू यप्प subtract पन्नू नम्म अप्डिन पाथी इना कुड़ुत्त रुकरा नम्म मारी ओड़ मदिप पाकुनू add பண்ணும் அப்படின்னா, இரண்டு value equal அருந்தா, add பண்ணம் போது நம்ம அப்படி add பண்ணும் போது நம்ம அப்படி add பண்ணும் போது நம்ம அப்படி add பண்ணும் போது நம்ம பிசியப் போடுக்கலாம் நான் உங்களுக் கோடப்படும் உங்களுப் புரியும் இதல் சொல்லி நான் confuse பண்ணில்லை, குடுத்திருக்கு கோச்சின வந்து 1, 2 நடுத்துக்குங்க, எடுத்து 
சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் அப்படியே எடுத்து போட்டுட்டு செகண்ட் ஈக்வேஷனை இதை ஃபுல்லாக டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன வரும் டூ இன்டூ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டூ இன்டூ ஒய் டூ ஒய் டூ ஒன் சா டூ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணுறதா சப்ராக்ட் பண்ணுறதா உங்களுக்கு தெரியும் சைன் ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ்க்கு சைன் ரெண்டும் ப்ளஸ்ன்னு இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து சப்ராக்ட் பண்ணணும் இதே வந்து சைன் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக இருந்துச்சுன்னா ஆட் பண்ணணும் அது ஏன் மேம் அப்படின்னா நமக்கு மொத்தத்தில் ஒரு வேல்யூ ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்னுங்கும் போது ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ அது ஜீரோ வாட்சினா தான் இன்னொரு வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த ஒரு ஸ்டெப்புக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்மளோட ஆல்டர்னேட்டிவ் தகுந்த மாதிரி நம்ம மாற்றிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஸோ நம்ம பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டுமே ப்ளஸ் வேல்யூனா நம்ம டக்குன்னு சப்ராக்ட்னு போடலாம் ரெண்டுமே வந்து மாறி இருந்துச்சுன்னா நம்ம டேரக்டாக நம்ம போட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஆட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் ஒரே ப்ளஸ் ப்ளஸ் இருக்கனால நான் சப்ராக் பண்ணுறேன் சப்ராக் பண்ணால் கீழே இருக்கக்கூடிய ஈக்வேஷனுக்கு மட்டும் சைன் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இங்கே மைனஸ் இங்கேயும் மைனஸ் இங்கேயும் மைனஸ் அப்போ ப்ளஸ் டூ மைனஸ் டூ வந்து கேன்சல் ஆகிட்டு நமக்கு ஒய் மட்டும் வரும் இங்கே மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் பண்ற செகண்ட் ஈக்வேஷன் ஈக்குவல் டு x plus y equal to 1 ன்னு வரணும் so x plus y ஓட வேல்யூ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா -4 5 equal to 1 so minus into plus minus so x minus 4 5 equal to 1 இப்போ நான் என்ன பண்ணப் போறேன் இந்த இங்கே வந்து நீங்க எல்சிஎம் எடுத்து இந்த பக்கம் கொண்டு வரலாம் இல்லனா இந்த ஃபிராக்ஷன் அப்படியே வந்து நான் ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வந்திருக்கேன் so -4 5 மா இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தா +4 5 இப்போ இந்த ஆன்சருக்கு நம்ம எல்சி மட்டும்னா இங்க வந்து ஒன்னு இல்லனா டிவைட் பை ஒன் ஸோ ஒன் ஃபைவ் ஆர் ஃபைவ் போது இங்க ஃபைவ் டைம்ஸ் இருக்கனால ஒன் இன்டு ஃபைவ் ஃபைவ் இங்க ஃபைவ் வந்து ஒன் டைம்ஸ் இருக்கனால ஃபோர் இன்டு ஒன் ஃபோர் எல்சி மேஸ் விஷுவல் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஃபைவ் பிளஸ் ஃபோர் டிவைட் பை ஃபைவ் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ நைன் பை ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ கிடைச்சிச்சு ஒய்யோட வேல்யூ கிடைச்சிச்சு கடைசியா எப்பவுமே இந்த சால்வ்னு கொடுத்தாங்கன்னா அந்த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எழுதி இந்த மாதிரி பாக்ஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஆன்சர் ஓவர் நீங்க இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு பண்ணக்கூடிய விஷயம் ஒன்னே ஒன்னு தான் என்னன்னா அடிஷன்னா அடிஷன் எப்ப பண்ணும் சப்ராக்ஷன் எப்ப பண்ணணும் நம்ம இது ரெண்டுக்கும் வேல்யூ ஈக்குவல் ஆக்குறதுக்காக எந்த நம்பர் எடுத்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் இந்த விஷயம் தெரிஞ்சுட்டாவே இது வந்து சூப்பரா வந்து முடிஞ்சிச்சு ஸோ எக்ஸாம்பிள் நம்பர் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு இப்போ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ போறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இப்ப லீனியர் இக்வேஷன் இது எத்தனை வேரியபிள் இருக்கு டூ வேரியபிள்ஸ் இதே வந்து மூணு வேரியபிள் இருந்தா அது எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வந்து புக்ல பார்த்துட்டு வந்து இதுல பார்க்கலாம் 